పొగ త్రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మేము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పారిస్ సైకాలజీ కోర్స్ చేస్తున్నాము థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అయినో అయినో ప్రొఫెసర్ సీతారాం చెప్పాడమ్మా tell me what can i do for you doctor memu logical mind and supernatural forces topic me the research chestunamu enno cases analyze chesam konni konni cases aithe unbelievable ga unnai um for example wait ha huh. 2011 lo delhi lo puttu perigina manisha ane oka nalugella papa na peru suman ani rajasthan lo ma illu undani cheppi vaalla parents ni correct ga gurtu pattindi i'll just add to this ఆ ఇంట్లో నిజంగానే సుమన్ అనే అమ్మాయి ఉండేది ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు ఓ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయిందని చెప్పారు హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ డాక్టర్ వి వర్ బ్లోన్ అవే బై దిస్ ఫ్యాక్ట్స్ ప్రొఫెసర్ సీతారాం తో దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు వీటన్నిటికీ మించిన ఒక అన్యూజువల్ కేస్ మీరు సైకాలజిస్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేసే రోజుల్లో హ్యాండిల్ చేశారని చెప్పారు ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్ ఆ కేస్ గురించి చెప్పారంటే మా ప్రాజెక్ట్ కి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అండ్ వి రియలీ ఆర్ క్యూరియస్ టు నో ఈ ప్రపంచమే ఒక అద్భుతం అమ్మ it is full of mysteries and surprises yeah? i i feel anything is possible in this world of ours we just have to keep our minds open like a parachute and then believe and later on accept okay coming to the case that you're talking about you know baga emotional ga connect aina case adi science ki minchi aalochimpa chesina case I think it was in the year 2013. మేము స్మైల్ ఫౌండేషన్ నుంచి వచ్చాం బస్తీలో పిల్లలకి ఫ్రీగా స్కూల్ బ్యాగ్స్ ఇస్తున్నాం అంటి చాలా సంతోషం అమ్మ హై ఫైవ్ హాయ్ హాయ్ అక్క హౌ ఉల్ దూ పదేళ్ళు అక్క నాకే బ్యాగ్ ఇస్తావా ఇస్తా గానీ ఈ రోజు నువ్వు స్కూల్ కి పోలేదా లేదక్క నేను స్కూల్ కి వెళ్ళట్లేదు ఇళ్లల్లో పనికి వెళ్తున్నాను పనికి వెళ్తున్నావా అవునక్క నేను చదువుకోవట్లేదు కానీ నాకు బ్యాగ్ వేసుకొని వెళ్ళడం చాలా ఇష్టం అక్క కనీసం పనికైనా బ్యాగ్ వేసుకొని వెళ్తాను ప్లీజ్ అక్క నాకు కూడా ఆ బ్యాగ్ ఇస్తావా థ్యాంక్స్ అక్క ఏందే పనిలోకి పోకుండా ఈడ మీటింగ్ పెట్టినావు నువ్వు అసలు మనిషివేనా చిన్న పిల్లని కొడతావేంటి ఏందే సోషల్ సర్వీసా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న పిల్లలు పనికి వెళ్లకూడదు గవర్నమెంట్ రూల్ నువ్వు చేసేది చాలా పెద్ద క్రైమ్ నీ మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తాను మా బస్తీల పిల్లని ఎట్లా చూసుకోవాలో మాకు బాగా తెలుసు ఎవరిని అడిగి వచ్చింది ఈ నలుగురిని సాయంత్రం దాకా ఈ నెండాల కూర్చోబెట్టుండ్రా కూర్చోవే సాయంత్రం దాకా ఎండలా కూర్చుంటే కొవ్వు కరుగుతుంది 
पदेन रुपए ले हसली नेवर ड्रामा ना रा नन्ना राउडी वा गोड़ा वा पढ़ा कुंडा उंडले वा अरे तमिल ओके देख करने आए मैं नी की प्रॉब्लम है क्या नोचनो नी नडी क्या ना नी चूस को गलनो इन कासे पाग उन्टे मे मे प्रॉब्लम सॉल्व चेस कुनी अच्छे से वालो ये पुच्छुड़ पोलिस स्टेशन वर को रावल तन उद्देश्य में इंटेंट है कुत्ता का पहला इंदी मन्ने मज्जे इल्लू मार रहे हो ये टाइम लो ये गोड़ा वाला भी यंदु कू अने नूमुई फोन जिसने नूमन मच्छ पोका बर्फलाई इधर नहीं तो कस्टमर रा सॉरी ओके चुड़ बर्फलाई यू आर द बेस्ट थिंग टू हैपन टू मी नी के पुड़े कस्टमर चुना ने निलागे � नी मीदो कुछ चाहिए सेरन तेलीसी वाणी चंपा कुंडा कुट्टो दे सेरन हैप्पी फील अवल ओके ना रे पाव ना चला पन्नो नए नाइट लेट होती नू इंटो दिन पे सारे टेक केयर ऑफ
अरे चीटिंग है चीटिंग है गाड़ी रोको भैया गाड़ी रोको 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 आपका का बंडा को देवेंद्र भैया मुंगड़ एक्सीडेंट आई रास्ता बंद होंगे जरा इकट्ठा नहीं चुका काका ओके भैया थैंक्स मुद्दी चुद शमशान मनुष्यूस शमशान स्नान चेक दी मुको दी अंटे नैन अम्मा भय असल दिन चाल इष्ट तेग बिल्कुल
का किस स्कूल पे लव लाइन किस एंड है sleepy i'll make something okay फोटो अंदर की फोटो क
चूसी अर्थ शमशाना दी जो मन फेसबुक वाटप डीपील वाल फोटो मारी पैनिका नीचे चपले ना दूसरा ट्रैसे पैनिकारी नी चल मूसको माटाने ट्रैसे प्लीज दिया नीक प्रॉब्लम इंपारटे प्लीज ट्रै लास्ट इंकोसार ट्रैसे ओके 
దీని గురించి అమ్మకేమీ చెప్పొద్దు చాలా భయపడుతుంది ఫస్ట్ ఇదేంటో మనం చెక్ చేసుకుందాం ఓకేనా లొకేషన్ కరెక్ట్ ఎక్కడ ఉందండి మేడం పొద్దునే డల్ ఎందుకు ఉన్నారు చెప్పినట్టు నాకు ఒకళ్ళొచ్చింది ఎడకూడదు నాలో కూడా ఒకడు ఉన్నాడు నువ్వు వైలెంట్ అయితే ఈ రూరుకుంటాడా ఏంటి ఓకేనా ఆన్ ఎమ్ మోర్ సీరియస్ నోట్ మన వాట్సాప్ డీపీలో మనకొకరికే ఇంకెవరో కనిపిస్తున్నారనుకుంటా లేకపోతే ఈ పాటికి మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరో ఒకరు మనకి ఫోన్ చేసి ఉండాలి కదా ఇన్ ఎనీ కేస్ ఒక హిప్నాటిజం సెంటర్లో నేను అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను నేను అక్కడికి వెళ్ళి అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటో కనుకుంటాను ఇంత మీన్ వైల్ నీ కుదిరితే ఒకసారి చచ్చికి వెళ్ళి ఫాదర్తో మాట్లాడు you have to say strong here go to okay now venaka enti babu koncham a photo okka tursava dumu padatundi alage adi dumu kaadu babu sattu kalare ala kanipistundi మిస్టర్ రిషి మీరు శ్మశానానికి వెళ్ళారు అక్కడ ఒక కాలుతున్న బాడీని చూశారు అలాగే ఇంటికి వచ్చేశారు ఆ భయం ఆ టెన్షన్ ఆ ప్రెషర్ వల్లే మీరు అలా ఊహించుకుంటున్నారు మీ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ డీపీల్లో ఇంకో మనిషి ఎవరో కనిపిస్తున్నారని చెప్తున్నారు కదా అదంతా మీ భ్రమ మీకు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాడంటే పర్వాలేదు మీ ఆవిడికి కూడా అద్దంలో వేరే మనిషి కనిపిస్తున్నారని చెప్తున్నారు అదే నాకు చాలా సిల్లీగా అనిపిస్తోంది ఐఎమ్ ఏ పిహెచ్డి ఇన్ హిప్నోథెరపీ మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో సాల్వ్ చేస్తాను ఆ సోఫాలో వెళ్ళి కూర్చోండి ఇలాంటి కేసులు డీల్ చేయడంలో నాకు ఓ థ్రిల్ ఉంటుంది ఏంటి అలా కంగారు పడుతున్నారేంటి అద్దంలో చూడండి సార్ అద్దం చూడాలంటే కొంచెం టెన్షన్ ఉంది సార్ రిషి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను కదా ధైర్యంగా చూడవచ్చు మీరు చనిపోయి తన ఆత్మ నాలో ప్రవేశించిందా ఫాదర్ 
మీరు వెళ్ళండి సిస్టర్ బైబిల్లో హోలీ స్పిరిట్ అనే ఒక పదం ఉంది అంటే పరిశుద్ధమైన ఆత్మ ఆ ప్రభువుకి సేవ చేసే ఆత్మలనే ఏంజిల్స్ అంటాము ప్రభువుని ఎదిరించే ఆత్మలని డీమన్ లేదా సైతాన్ అంటాము ఈ పరిశుద్ధమైన ఆత్మకి చనిపోయిన మనిషి యొక్క ఆత్మకి సంబంధమే లేదు మన ఆత్మలని సైతాన్ అని పిలవం దెయ్యం అని అంటాము బైబిల్ ప్రకారం ఒక మనిషి చనిపోయిన తరువాత ఆ దేవుని న్యాయస్థానంలో విచారణ జరుగుతుంది మనం చేసిన పాపపుణ్యాలను బట్టే మన ఆత్మ స్వర్గానికి వెళ్లాలా లేక నరకానికి వెళ్లాలా అని అక్కడ నిర్ణయిస్తారు కానీ ఒక మనిషి ఆత్మ ఈ భూమిదే ఉండి ఇంకో మనిషి శరీరంలోకి వెళ్లడం గురించి బైబిల్లో ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు కాని ప్రకృతిలో ఎవరికీ అర్థం కాని కొన్ని విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి నాలుగు వందల సంవత్సరాలకు పూర్వం గ్రీస్ పక్కన ఒక గ్రామంలో ఓ చిన్న పిల్లవాడికి అద్దంలో ఒక పెద్ద ఆయన రూపం కనిపించింది ఆ ఊరివాళ్లు భయంతో ఆ పిల్లవాడిని చంపేశారు ఆ సంఘటనను లైబ్రరీలో భద్రంగా దాచిపెట్టారు చదివిన విషయాన్ని ఇప్పుడు నేరుగా చూస్తున్నా రిషి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని హిప్నటైజ్ చేసి నిద్రలోకి పంపి మీ ఇన్నర్ మైండ్ లోకి నేను వెళ్లబోతున్నాను అద్దంలో కనిపిస్తున్న మనిషికి సంబంధించి మీ ఇన్నర్ మైండ్ లో ఏముందో తెలుసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని మిమ్మల్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలో డయాగ్నైజ్ చేద్దాం మీరిప్పుడు నా థమ్ ఫింగర్ మాత్రమే చూస్తున్నారు నా వేలినే చూస్తున్నారు ఫోకస్ ఆన్ మై థమ్ ఫింగర్ ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ తో మీరు నా వేలిని చూస్తున్నారు మెల్లగా నిద్రపోతున్నారు 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 ఓకే రిలాక్స్ అద్దంలో కనిపిస్తున్న మనిషి ఎవరు అతన్ని ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా చూశారా మీరు శ్మశానానికి వెళ్ళారు కదా అక్కడ మీకు ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది మీరు అలా సైలెంట్ గా ఉంటే ఎలా మీరు చెప్తారు కదా నాకు తెలిసేది మీరు మాట్లాడకుండా అలా సైలెంట్ గా ఉంటే ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ అవుతుంది నేను హలో మీరేనా చెప్పండి అసలు ఈయన బాడీలోకి మీరు ఎలా వచ్చారు హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు నిద్రపోయి ఆయన నిద్రపోతే నాకు ఆన్సర్ ఎవరు ఇస్తారండి టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అయ్యే కొద్ది చాలా రియలిస్టిక్ గా తీస్తున్న హారర్ మూవీస్ ఈ దెయ్యాలకు సంబంధించిన యూట్యూబ్ వీడియోలు ప్రజలకు దెయ్యం ఉందని నమ్మిస్తున్నాయి అనవసరంగా కంగారు పడకండి మెడికల్ సైన్స్ ఎంతో డెవలప్ అయ్యింది దీనికి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఉండే ఉంటుంది ఇటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ప్రభువుని నమ్ముకుని మనోధైర్యంతో ముందడుగు వేయాలి భయపడకమ్మా యూ విల్ బి ఆల్ రైట్ గాడ్ ప్లస్ యూ మై చైల్డ్ ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ కేసు మీరు కోఆపరేట్ చేయకపోతే మీకే ఇబ్బంది అవుతుంది పబ్లిక్ లో తిరగలేరు అర్థం చేసుకోండి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్ ఋషి సరే బట్ట ఎస్ నీకు అసలు బుద్ధిందా ఒక మనిషి అక్కడ ప్రశాంతంగా పడుకుని ఉంటే చెప్పు చెప్పు అని చిరాకు పెడతా ఏంటి వారిని కంట్రోల్ ఉన్నాడా నువ్వు హిప్నాటిస్ డాక్టర్ వా ఊళ్ళు మెలిసిపెట్టి అలాంటి కుర్చీలో కూర్చోబెడితే ఎవడైనా పడుకుంటాడు ఆ మాత్రం దాని కంట్రోల్ అని బిడ్డ పూ చెప్పు తెచ్చుకుంటారంటే చెప్దామనుకున్నాను
బ్లూటూత్ ఆన్ చేసిన హలో వినిపిస్తుందా ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేయాలి నీకు టెన్షన్తో నా తల పొగిడిపోతుంది డాక్టర్ దగ్గర ఉన్నాను కదా ఆయన చెక్ చేస్తుంటే ఫోన్ ఎలా అతను ఓకే ఓకే డాక్టర్ ఏమన్నారు టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే ఓకే అవుతుంది అన్నారు చర్చ్ ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళావా ఆయన ఏమన్నారు ఈ విషయం క్లారిటీగా చెప్పలేదు కంగారపడొద్దు ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పారంతే ఏ అసలు విషయం మర్చిపోయాను ఇప్పుడే అత్తే వచ్చి వెళ్ళారు అమ్మ వచ్చిందా అవును మన ఫోన్ ఎందుకు ఎత్తలేదని బాగా తిట్టారు గట్టిగా అడిగేసరికి నువ్వు బాత్రూమ్ లో స్లిప్ అయి పడిపోయా అని చెప్పాను నేను అడిగితే నువ్వు కూడా అదే చెప్పు సరేనా నేను చూసుకుంటాలి రిషి కుట్టరగా ఉండాలంటే చాలా భయం వేస్తుంది త్వరగా వచ్చేసే ఒకసారి నా శ్మశానం దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాంటి ఇద్దరు ఎవరైనా చనిపోయారేమో చెక్ చేసుకుంటా నువ్వేం టెన్షన్ పడుకో నేను తొందరగా వచ్చేస్తాలే చెప్తారా మీ అబ్బాయిని ఫోన్ చేయండి స్పీకర్ పెట్టి చూస్తుంటే నాకు భయం వస్తుంది దీనికి ఎవరన్నా భయపడతారా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బి ఓకే ప్రామిస్ హలో ఆమా అది అది పొద్దున్న బాత్రూమ్ లో జారి పడ్డానమ్మా సారీ సార్ ముందు నేను చెప్పేది విను పొద్దున్న నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అద్దంలో దియా వేరే అమ్మాయిలా కనిపించింది నాకు ఒక్క నిమిషం గుండాగినంత పని అయిందనుకో అక్కడ ఏదో జరుగుతోందిరా ఈ విషయం గురించే డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చాను నువ్వు ఒక పని చేయి దియాని తీసుకుని వెంటనే అపోలో హాస్పిటల్కి రా అమ్మా ప్రాబ్లం దియాకు ఒక దానికే కాదు నాకు కూడా అద్దంలో ఇంకెవరో కనిపిస్తున్నారమ్మా So, Rishi, to begin with, my reports are perfectly normal. And it's not a hypnotical issue. It's a psychological problem. Doctor, Mari, who is the doctor? I'm coming to that. I'm coming to that. But I'm going to tell you a very clear thing. I'm not going to tell you that. I'm not going to tell you that. I'm 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 going to tell you that. ఇది ఒక సైంటిఫిక్ ప్రాబ్లమా లేక హార్మోన్స్ ఏదైనా చేంజ్ అవుతుందా ఆర్ బ్రెయిన్లో ఏదైనా మెమరీ లీక్ అవుతుందా ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కాంప్రిహెండ్ రైట్ నా బట్ విల్ గెట్ టు ఇట్ అండ్ ఐ మస్ట్ అడ్మిట్ ఇంత రేరెస్ట్ కేస్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు కోటి మందిలో ఒక్కరు రెండు తలలతో పుడతారు కొంతమంది ఎంత ఎదిగినా ఇంకా చిన్న పిల్లలనే ఉండిపోతారు ఇది కూడా అలాంటి కేసు ఏమో అని అనుకుంటున్నాను నేను బట్ మీ ఇద్దరికి ఒకే ప్రాబ్లం ఒకేసారి ఉండడమే ఆశ్చర్యంగా ఉంది దీనికి మెడిసిన్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి డాక్టర్ అని అడిగితే నా దగ్గర సమాధానం లేదు ఐఎమ్ జస్ట్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్ ఇక మీటర్ స్టడీ చేయాలి డాక్టర్ చెప్పడం మర్చిపోయాను 
మాట్లాడుతుంటే ఏదో సౌండ్ ఓవర్లేకపోతుంది డాక్టర్ మామూలుగా మాట్లాడినప్పుడు కాదు కానీ ఫోన్లో మాడుతుంటేనో లేదా ఇలా చెవులు మూసుకుని మాట్లాడేటప్పుడు ఏదో తెలియని ఒక ఇరిటేటింగ్ నాయిస్ దట్స్ నథింగ్ అది అద్దంలో మీరు మీ బదులు వేరే ఎవరినో చూస్తున్నారని భయంతో అలా అనిపిస్తుంది మీ కాల్ ఇట్ హాలుసినేషన్ మామూలుగా కూడా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెవులు బ్లాక్ చేసుకుని వింటే ఒక ఈక్వల్ అవి వినిపిస్తుంది దట్స్ హార్డ్లీ ఎనీథింగ్ వీ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ విత్ మెడిసిన్స్ డాక్టర్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అతనిలో కనిపించే అతను వైలెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకసారి నా తోరా మిర్రర్ సంగతి అంటే అది కాదు డాక్టర్ అది ఇట్స్ ఓకే ఓకే హియర్స్ ద డీల్ రిషిక్ బదులు అద్దంలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి అద్దం పగలు కొట్టి బయటికి వచ్చి మనల్ని అందరినీ చంపేస్తే మనం కూడా దయ్యాలుగా మారి వాడిని చంపేద్దాం ఓకేనా ఏ కమ్ రిషి ఇట్స్ ఓకే కమ్ అని ఇస్ లైక్ మ్యాజిక్ రిషి అంటే మన సినిమాలో చూస్తాం అలా వీడి కళ్ళు తెల్లగలేవు హెయిర్ చిందర్ వందరగా లేదు మనలాగే నార్మల్ గా ఉన్నాడు సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఎమ్ సార్ సార్ అసలు అర్థంలో కనిపడేది ఎవరు సార్ బ్రతికున్నారా చనిపోయారా అట్లీస్ట్ ఆ క్లారిటీ వస్తే మేము కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంటాం సార్ కూర్చు కూర్చు సార్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ పోలీసుని హాస్పిటల్కి రమ్మని చెప్పాను అసలు అద్దంలో ఉన్న వ్యక్తి ఉన్నాడా పోయాడా అని కనుక్కోమని చెప్తాం దీంతో మీకు టెన్షన్ తగ్గుతుంది నాకు ట్రీట్మెంట్కి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే ఏ చూపరెడ్డి సార్ డే సార్ నువ్వు ఎందుకు భయపెడతావు విఆర్ పోలీస్ బీ బ్రేవ్ సార్ ఏసీపీ గారు దయ్యం లేదు అని ప్రూవ్ చేయడానికి నాకు దొరికిన బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇది మిర్రర్ లో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి ఎవరు అసలు అలాంటి ఒక మనిషి ఉన్నాడా లేడా అది మనం కనుక్కోవాల్సి డోంట్ వరీ డాక్టర్ ఈ భూమి మీద అలాంటి వాడంటూ ఒకటి ఉంటే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పట్టుకుంటాం ఈ డివైస్ పేరు ఈవీపి ఇట్స్ షార్ట్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్ వాయిస్ ఫినోమిన అంటే ఇక్కడ దయ్యాలు మాట్లాడితే ఏమైనా పారానార్మల్ సౌండ్స్ వినిపిస్తే అది కనిపెట్టడానికి డివైస్ ని డిజైన్ చేశారు హాలీవుడ్ సినిమాలు చూస్తే వాటిలో దయ్యాలు ఏం మాట్లాడాయని తెలుసుకోవడానికి పెద్ద మషిన్లు చూపిస్తారుగా ఇది దాని స్మాలర్ వర్షన్ Rishi, if you don't mind, I'll say that I'm going to talk to you. Hi, my name is Rishi. My wife's name is Dhiya. My mother's name is Lalitha Garu. I'm sorry. I, I, I hope I'm making sense. I'll play a record and I'll play a record. Okay, right? Hello, Rishi. ఏమీ లేదు ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో కోస్ట్ దయ్యం అనేదే లేదు నేను అనుకున్నట్టు సౌండ్ ఓవర్ లాబ్ భయం వల్లనే వచ్చింది మీరు అనుకున్నట్టు దయ్యం ఏం మాట్లాడలేదు సో రిషి ఇంటికి వెళ్ళండి నేను ఇచ్చిన మందులు వేసుకోండి మైండ్ రిలాక్స్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ నేను నేనేతో మీ ప్రొటెక్షన్ గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేయాలి ఐ సీ యూ టుమారో ఓకే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ సిపి గారు ధైర్యంగా ఉండండి థ్యాంక్ యూ అండి డాక్టర్ గారు నేను నిజంగా దయ్యం అనుకుని భయపడ్డా ఏంటి సార్ అద్దంలో రిషికి బదులు వేరే మనిషి కనిపిస్తున్నాడు అది దయ్యం కాకపోతే ఇంకేంటండి ముందేమో మెడికల్ ప్రాబ్లం అన్నారు ఇప్పుడు దయ్యం అని చెప్తున్నారండి సార్ సార్ మీ బాడీలో దయ్యం ఉందని ఒక పేషెంట్ తో ఎలా చెప్పమంటారు సార్ అందుకే మెడికల్ ప్రాబ్లం అని చెప్పాను హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇది ఒక డమ్మీ మషిన్ అండి ఇట్స్ నార్మల్ రికార్డు యాక్చువల్ మషిన్ ఇక్కడ ఉంది దీంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రికార్డ్ అయి ఉంటుంది ప్లే చేస్తుంది సార్ అది రిషిక్ బదులు అద్దంలో కనిపిస్తున్న మనిషి మాట్లాడుతున్నాడు యూజువలీ మన సౌండ్ స్లీప్ లో ఉన్నప్పుడు అలా జరుగుతుంది సుబ్బా రెడ్డి సార్ మేము పర్సనల్ గా మాట్లాడుకోవాలి బయటకి వెళ్ళు ఓకే సార్ తలపేసి వెళ్ళు అలాగే సార్ 
డాక్టర్ గారు సార్ ఏమైంది సార్ అది దయ్యమని మీకు తెలుసా లేదా నాకు తెలుసు సార్ తెలిస్తే ఎట్టా సార్ నన్ను పిలిపిస్తారు తెలిస్తే ఎట్ట పిలిపిస్తారు ఏమండి ఆ మిర్ర లో బొమ్మ ఎవరో కనిపెట్టు అది వాట్సాప్ లో పెడితే కనిపెట్టి వాట్సాప్ మీకు పంపించేవాడి కదా అడ్డమైన దయ్యం దగ్గర నన్ను ఇరికిస్తారా ఎట్లా ఇరికిస్తారు ఆ దయ్యం నన్ను గుర్తుపట్టింది కదా అది నన్ను వదులుద్దా అరే పోసాని నీ అయ్య నీ అమ్మ నన్ను కనిపెడతావా అది నన్ను కొట్టదండి సార్ చిన్న రిక్వెస్ట్ చాలా కష్టపడి మిర్ర లో నాకు చూపించిన వ్యక్తిని పట్టుకుని మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తా అట్లీస్ట్ చెప్తా వాడెవడో దయ్యాన్ని మాత్రం మీరే చూసుకోండి సార్ సార్ చిన్నప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా నేను దేవ సినిమా చూడలే సార్ దయ్యం పేరెత్తితే నేను పాస్ పోసాను సార్ మీకు తెలుసో లేదో ఆల్రెడీ ఇక్కడ తడిసిపోయి ఉంది ఏ పోలీసులు మాత్రం దయ్యం అంటే భయం ఉండదా సీఎం కూడా భయపడతారు సార్ దయ్యం అంటే దయ్యాన్ని పడుకోవడానికి మాకు ఏమైనా స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారనుకుంటున్నారా నో మోర్ పేషెన్స్ ప్లీజ్ దెయ్యం సమస్య అయితే మాంత్రికుడు పిలవాలి నన్ను పిలిస్తే వస్తుంది రా సార్ కనబడకుండా వెళ్ళాలి ఈ కష్టం పాకిస్తాన్ పోలీసు కూడా రాకూడదు రాజా చూసాడా ఫాలో అవుతున్నట్టున్నాడు దేవుడా నువ్వే కాపాడాలి చూసేసాడు ఫాలో 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 బి వై హి ఫాలో 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 మీ వై ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ సార్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు సేవ్ మీ సార్ నేను అందరు లాంటి పోలీసులు కాదు సార్ ఏ రోజు సింగి లెన్పి లంచం తీసుకోలేదు సార్ నా లైఫ్ లో ఒక క్రిమినల్ కూడా అలా కూడా కొట్టలేదు సార్ ఒరే పంతులు ఉద్యోగం చేసుకునేవాడివి నువ్వెందుకు రా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేరావు అని నన్ను ఎగతాళి చేసేవాళ్ళు సార్ సార్ ఎంతసేపు నేను మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడేంటి సార్ మాంత్రికుడి దగ్గరికి వెళ్ళమని డాక్టర్ కి సలహా ఇచ్చి ఇప్పుడు పెద్ద అమాయకులే డ్రామాలు ఆడుతున్నావా మీరు మాంత్రికుడి దగ్గరికి వెళ్తే మీ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుస్తుందని మీకు హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నాను అంతేగాని మీ ఇద్దరిని వేరు చేద్దాం అనుకోలేదు సార్ అవును కదా సార్ సార్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు సార్ సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఈ సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఏంటి నాలో నేనే మాట్లాడుకున్నానా అమ్మ ఫోన్ మర్చిపోయారు థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా 
ఏం చేస్తున్నావు రిషి నీకు ప్రాబ్లం ఉందని నా దగ్గరికి వచ్చావు ఇప్పుడు నన్ను భయపడడానికి ట్రై చేస్తున్నావు ఎందుకు సార్ నాకు మెడికల్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి నన్ను పంపించారు ఆ తర్వాత కారిడార్లో వెయిట్ చేస్తుంటే ఏసీపీ గారిని చూశాను డాక్టర్ బాగా భయపడిపోయి అటు ఇటు తిరుగుతూ తనలో తనే మాడుకుంటున్నారు నాకేం అర్థం కాలేదు ఏదో దేయాన్ని చూసినట్టు అలా భయపడ్డాడు అప్పుడు డౌట్ వచ్చింది డాక్టర్ మీ నా దగ్గర ఏదో దాస్తున్నారని అందుకే మిమ్మల్ని భయపడదాం ట్రై చేశా మీరు ఏ రియాక్షన్ ఇవ్వలేదు నా బుర్రకి ఇంతకన్నా తెలివిగా ఆలోచించడం రాదు డాక్టర్ నాకు నిజం తెలియాలి అంతే ఇప్పుడు కూడా రిషి నీకు మెడికల్ ప్రాబ్లమే దెయ్యం లాంటిది ఏమీ లేవని చెప్పండి నేను సైలెంట్కి వెళ్ళిపోతాను కానీ నిజం చెప్పండి డాక్టర్ ప్లీజ్ రిషి ఒక మంచి డాక్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటో తెలుసా పేషెంట్ భయపెట్టకుండా వాళ్ళని ట్రీట్ చేయడం ఏ డాక్టర్ అయినా అదే చేస్తాడు నేను అదే చేశాను కానీ నీ క్లారిటీ చూశాక ఇంకా దాచాల్సిన అవసరం లేదు అనిపిస్తోంది నీ ఒంట్లో ఉన్నది దెయ్యమే దెయ్యం అనే మాట వినడానికి భయంగా ఉన్నా ఇదే బెటర్ డాక్టర్ బై ఛాన్స్ లోపల ఉన్న దెయ్యం రియాక్ట్ అయితే సేఫ్ అవడానికి ప్రిపేర్డ్ గానే ఉంటాం సిరీ షేప్ ఒక్కో కేసుని ఒక్కో విధంగా అప్రోచ్ అవుతాం కొన్ని కేసెస్లో వెంటనే రిజల్ట్ చెప్పేస్తాం కానీ కొన్ని కేసుల్ని ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ బేసిస్లో ట్రీట్ చేస్తాం నవ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పేషెన్స్ కొంచెం ఓపిక్ పట్టండి యు విల్ బి ఫైన్ ట్రస్ట్ మీ థ్యాంక్స్ డాక్టర్ టేక్ కేర్ ఇబ్బంది పెట్టి ఉంటే సారీ అరే ఇంకో రెండు షిల్డ్ బీర్లు తెచ్చిపెట్టు నా కోసం ఏంది మందు ముందర పెట్టుకుని మెడిటేషన్ చేస్తాడా ఏంది బీర్ ముందర పెట్టుకుని ఓ ఆలోచించండి మందుకు ఒక వాల్యూ ఇయ్యాలి బ్రో తాగు తాగు కమాన్ సీట్స్ ఏం బ్రో ఏమైంది నాకు ప్రాబ్లం ఉంది బ్రో జస్ట్ నన్ను వదిలే ఎవరికి లేవయ్యా ప్రాబ్లమ్స్ నాకు లేవా పొద్దున్నే లేట్ కి లెచ్చా అని చెప్పి మా నాయన కొడతాడు స్నానం చేయకుండా ఆఫీస్ పోతా అని చెప్పి మా కొలీగ్స్ తిరుతారు నేను ఎంత పని చేసినా పని చేయట్లేదని చెప్పి మా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ తిరుతాడు తాగయా సామి తాగు తాగు అర్థం చేసుకోండి బ్రదర్ మళ్ళా ఏమైంది నాకు నాలో ఇంకొకటి ఉన్నారు బ్రదర్ ఇప్పుడు కూడా నేను మీతో మారుతున్నానా లేదా వాడు మీతో మారుతున్నాడా అని అర్థం కాకుండా బుర్ర పేలిపోతుంది ఈ టైంలో ఆల్కహాల్ రిస్క్ బ్రో నీలో ఒకడే ఉన్నాడు నాలో ఎంత మంది ఉన్నాడు తెలుసా మూడో పెగ్గుకి సోటాబీం బయటకు వచ్చాడు ఆరో పెగ్గుకి ఐరన్ మ్యాన్ బయటకు వచ్చాడు పదో పెగ్ వేసాడు అనుకో హెల్క్ బయటకు వచ్చాడు టోటల్ అవెంజర్స్ ఫ్యామిలీనే నా బాడీలో ఉంచుకున్నా నాతో పోల్చుకుంటే నీదేముంది బ్రో తాగు తాగు చెప్తా ఇప్పుడు నేను తాగిన అనుకో నాకెక్కుద్దా లేదా నాలో ఉన్నవాడికి ఎక్కుద్దా కూడా అర్థం కాకుండా ఉన్నాను నువ్వు పోయి ఎంజాయ్ చేయి ఇదంతా ఎందుకులే గాని సామి ఒక ఫోటో తీసుకుంటా ఈసారి నువ్వు ఎడన్నా కనపడినావు అనుకో నీ కనపడకుండా తిరుగుదామని గుర్తుకు తీసుకుంటాడా ఎర్రాడు ఏమెత్తుతున్నావు ఇందాక నీతో ఫోటో తీసుకుంటా అంటే ఏడో నక్క మొక్కమోడు మధ్యలో తలకాయ దృశ్యాడు నా కొండగాడు ఎడన్నరాడు ఆ నక్క మొహడు ఇంకెవడో కాదు ఇందాక నాలో ఇంకొకడు ఉన్నాడని చెప్పాను ఆడే ఇప్పుడే మా డాక్టర్ని కలిసి వస్తున్నా నాలో ఉన్నాడే ఆడు దెయ్యం అంట దెయ్యాలతో నీకు ఏ ఇబ్బంది లేదంటే లెట్స్ బీ ఫ్రెండ్స్ బ్రో బయ బయ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు మూడు వేలు పెట్టి ఏడు పిల్లలు తాగినా ప్లస్ జిఎస్టి తాగింది మొత్తం దిగిపోయింది రా అయ్యా ఇప్పుడు సేపు లెక్కర్ తాగుతా కానీ మళ్ళీ ఎక్కి సాగుదు హలో షటర్ బిల్ ప్లీజ్ విభూతి బొట్లు గుళ్ళు తాయత్లు ఇవన్నీ నచ్చవు అవును లేదు నగర శివారుల్లో జరిగింది కాబట్టి వెంటనే మనం ట్రెస్ చేయగలిగాం తమ్ముడు 
నువ్వెప్పుడైనా చేవెడ హైవే మీద వెళ్ళావా కారులో ఈ మధ్య సార్ అవును సార్ రీసెంట్ గానే వికారాబాద్ నుంచి రిటర్న్ వస్తూ అటే వెళ్ళాం సార్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఒక శ్మశానంలో కూడా వెళ్ళాం అక్కడ ఒక డెడ్ బాడీ కాలుతుంటే కూడా చూసాం సార్ సేమ్ స్పాట్ ఇప్పుడు మనకి శ్మశానం మంటలు శవం మన కేసుకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అది డెత్ స్పాట్ అర్జున్ మాధవి అనే కపుల్ ఆ ఏరియాకి వచ్చారు స్పాట్ లో ఇద్దరు చచ్చిపోయారు ఎవరైతే స్పాట్ లో చచ్చిపోయారో అర్జున్ మాధవి వాళ్ళనే మీరు మిర్రర్ లో చూస్తున్నారు సుబ్బారెడ్డి చూడండి కనిపించేవాడు మేమందరం కూడా అర్జున్ ని అద్దంలోనే చూసాం అర్జున్ కి నిజం ఒక పెద్ద షాక్ అనే చెప్పాలి నా పేరు అర్జున్ అంట నీ పేరు మాధవి అంటున్నారు మన పేర్లు కూడా మనకి ఎందుకు గుర్తులేవు అసలు ఈ దియా రిషి ఎవరు వాళ్ళ బాడీలోకి మనం ఎలా వచ్చాం అంటే మనం అందరినీ రిషి దియాల బాడీలోంచి చూస్తున్నావా అంటే అందరూ మనల్ని అద్దంలోనే చూసుంటారు కదా అద్దంలో సెల్ఫీ వీడియోలో వాళ్ళకి మనం కనిపిస్తున్నాం వాళ్ళ వాట్సాప్ డీపీలో ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్లో మనం ఎక్కడ కనిపిస్తామని వాళ్ళు చెక్ చేస్తుంటే అది చూసి మనం భయపడ్డాం ఇది మన ఇల్లు కాదు మాధవి మనం కలిసింది రిషి వాళ్ళ మదర్ని ఈ లైఫ్ మంది కాదు మన ఇల్లు ఎక్కడ అసలు మన పేరెంట్స్ ఎవరు మనం ఇక్కడేం చేస్తున్నాం డాక్టర్ డాక్టర్ వన్ సెకండ్ సారీ మీరు చెప్తున్న కదని మేము విజువల్గా ఇమాజిన్ చేసుకొని చూస్తున్నాము కానీ నాకు అర్జున్ ఎందుకు బయట కనిపిస్తున్నాడు లాజిక్ ప్రకారం చూస్తే అర్జున్ అద్దంలో ఉండి రిషి కదా బయట కనిపించాలి నేను అర్జున్ కథని అర్జున్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చెప్తున్నాను అందుకే ఇట్స్ బట్ ఆబ్వియస్ నీకు అర్జున్ బయటనే కనిపిస్తాడు ఓ అందులో తప్పే ఉందా అలాగే విజువలైజ్ చేసుకో నీకే ఈజీగా అర్థమవుతుంది అర్జున్ మనం ఇంకా వీళ్ళ బాడీ నుండి ఎందుకు బయటకు వెళ్ళలేదు అవును కదా నేను రోజుకు బాడీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి ఎగ్జిట్ ఇస్తున్నా కదా 
నన్ను అడుగు సూపర్ ఎక్స్పర్ట్ అసలు నాకేం చేయాలి అర్థం కాక బ్రెయిన్ దుబ్బేసింటే నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావు మాధవి ఇప్పుడు దాకా మనం అద్దం చూసిన ప్రతిసారి భయపడి పారిపోయాం కదా అవును ఒకసారి అద్దంలో మాట్లాడి చూస్తే నేను బాత్రూమ్ లో సార్ మాట్లాడి చూస్తా నువ్వు బెడ్రూమ్ మీరు సార్ ట్రైజీ ఓకేనా హాయ్ రిషి అమ్మా ఇలా పడ్డాడు ఏంటి బాసు ఎందుకు బాసు ఇలా భయపడుతున్నారు బుద్ధిందా నీకు నేను దెయ్యాన్ని సినిమా చూడవా నువ్వు నిన్ను మించి నీ బాడీ మీద గంటలు దెయ్యాలకే ఎక్కువ ఉంటాయి భయపడకు నేను మాట్లాడేది వినిపిస్తుందా ఉట్టుట్టు కల భయపడే భయ్యా వినిపిస్తుందా మీరు పట్టమేంటి బ్రో బాడీ మొత్తం వైబ్రేట్ అవుతుంది తెలుసా నాకు బాత్రూమ్ రాకుండానే బాత్రూమ్కి వస్తున్నా ఈ అత్త ముందు నిలబడుతున్నా ఇదంతా మీరే చేస్తున్నారని అర్థమవుతుంది బ్రో మమ్మల్ని వదిలేదు బ్రో ప్లీజ్ బ్రదర్ ఉట్టుట్టు కల భయపడదు బ్రదర్ నేను సినిమాలో చూపించేటట్టు వైలెన్ దియాన్ని ఏం కాదు నేను మీలాగొక మామూలు అబ్బాయినే బ్రదర్ అసలు నాకు మీ బాడీలోకి ఎలా వచ్చాననే విషయం కూడా గుర్తులేదు బాస్ అట్లీస్ట్ అది తెలిసిన బయటికి ఎలా రావాలని ఐడియా అన్న వస్తుంది ఇప్పుడు ఎలాగో మనం మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టాం కదా నాకు చాలా రిలీఫ్గా ఉంది మన ఇద్దరం డిస్కస్ చేసుకుని దీనికి సొల్యూషన్ కనబడదాం ఒక ఫోర్ డేస్ క్రితం చేవెళ్ళ రోడ్లో మీరు ఏమైనా కార్లో వచ్చారా అవును బ్రో ఆ విలేజ్లో ఒక రిసార్ట్కి నేను నా వైఫ్ వెళ్ళాం అక్కడ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మటన్ చాప్స్ ఓ గ్లాస్ లస్సి తాగి అలా వచ్చాం వచ్చే దారిలో ఓ కార్ యాక్సిడెంట్ అయి ఉంది ఎవరైనా ఉన్నారేమో అని హెల్ప్ చేద్దామని కార్ దగ్గరికి వెళ్ళాను కార్లో చూస్తే ఎవరు లేరు సరే పక్కన పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేద్దామని చెప్పి ఫోన్ తీసుకుని చెవుదారు పెట్టుకున్నాను షాక్ కొట్టి హలో హలో నా వైఫ్కి దయ్యాల సినిమాలు చాలా ఇష్టం అండి సరే ఓసారి దీని శ్మశానం తీసుకెళ్లి భయపడదామని బాగా ప్లాన్ చేశానండి అక్కడి నుంచి ఇంటికి వచ్చాక అద్దంలో మీరు కల్పించారండి సపోజ్ శ్మశానంలో తప్పిపోయి మీకు తెలియకుండా మా లోపలికి వచ్చారేమోనని శ్మశానం కలిసి చెక్ చేసామండి కాటి కాపరినేమో పోలీసులు తీసుకెళ్లారు అది నీ డెత్ గురించి ఎంక్వైరీ కానీ నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది నాకు అక్కడ యాక్సిడెంట్ అయింది శ్మశానంలో నా గర్ల్ఫ్రెండ్ భయపెట్టాను తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసరికి అద్దంలో మీరు కనిపిస్తున్నారు నాకు అంతే బెదురుగుతుంది ఓపెన్ చేద్దాం బ్రదర్ ఆ డాక్టర్ ఉన్నారు కదా ఆయన దగ్గరికి మనం వెళ్దాం నేను మీ ద్వారా నాకున్న డౌట్లు కూడా అడిగి చూస్తా దీనికి ఏదైనా సొల్యూషన్ కనుక్కుంటారేమో వచ్చిన ప్రతిసారి ఏదో ఒకటి కొత్త కొత్తగా చెప్తున్నావు నువ్వు అంటే ఏదో తెలియకుండా ట్రై చేసింది సార్ ఫ్లోలో వర్కౌట్ అయిపోయింది ఫ్లోలో అవును సార్ గుడ్ ఇప్పుడు నాతో మాట్లాడేది ఎవరంట సార్ సార్ అర్జున్ సార్ పక్కన కాన్ఫిడెన్స్ సార్ అర్జున్ నువ్వు నాతో మాట్లాడడం యాక్చువల్లీ నాకు ప్లస్ టెల్ మీ సంథింగ్ రిషి బాడీలోకి వెళ్ళి ఎంటర్ అయ్యా సార్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ విషయం మిమ్మల్ని అడుగుదానే వచ్చాను సార్ నాకు ఏ విషయం అసలు గుర్తులేదు సార్ అంటే నేను ఎవరిని నా పేరెంట్స్ ఎవరు నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు నేను ఎందుకు రిషి మదర్ నా మదర్ అనుకుని తన లైఫ్ బతికేస్తున్నాను అసలు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు సార్ యాక్చువల్లీ నీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వు చనిపోయావా అని అనుకోవట్లేదు నువ్వు కానీ రియాలిటీలో నువ్వు చనిపోయి వాడొంట్లో ఉంటున్నావు నీ మెమరీ యాక్టివ్గా లేదు రిషి మెమరీ యాక్టివ్గా ఉంది కాబట్టి రిషి చేసేవాడిని నువ్వు చేస్తున్నట్టు అనుకుంటున్నావు అంతే కదా సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్ నీ మెమరీని రివైవ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అర్జున్ నువ్వు మీ ఇంటికి వెళ్ళు నీ పేరెంట్స్ని కలు ఒకవేళ నువ్వు వాళ్ళని గుర్తుపడితే ఆ రిజల్ట్ని బట్టి కేసుని ఎలా సార్ట్అవుట్ చేయాలో ఐల్ సీట్ విట్ ఏంటి సార్ టెన్షన్ గా ఉన్నారు అర్జున్ కేసు కమిషనర్ గారు నాకు అంటగట్టారయ్యా అది తెలిసి సుబ్బారెడ్డి గారు పారిపోయాడు ఆ అర్జున్ తో అర్థంలో నువ్వే కలిసి మాట్లాడావు కాబట్టి కేసు పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేసి నన్ను క్లోజ్ చేయమంటున్నాడు అయ్యా హలో ఎవడో అయ్యా రిషి సార్ నమస్కారం చోరు పూసుకో సార్ నాకు అయ్యా దొరుకుతుంది నేను మీకు 
వాట్సాప్ లో పంపిస్తాను కానీ చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నా నంబర్ తమరికి ఎవరు ఇచ్చారు సార్ అది మైల్ బ్రదర్ ఇక్కడే చిన్నప్పుడు ఆడుకునేవాడిని ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత ఇంట్లోకి వెళ్ళాలంటే చాలా నర్వస్ గా ఉంది బ్రదర్ చూసింది లేదు మా నాన్న నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బ్రదర్ ఆయన నాకు కళ్ళు ఎదురుండి ఏడుస్తుంటే పట్టుకుని ఏడుతున్నానని కూడా చెప్పలేకపోయాను సారీ బ్రదర్ ఏడుపు కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు మిమ్మల్ని ఎలా ఓదార్చాలో తెలియట్లేదు బ్రో మా నాన్న సిబిఐటిలో ప్రొఫెసర్ మా అమ్మ హౌస్ వైఫ్ మా ఇంటికి మా అమ్మే డాన్ మాది చాలా హ్యాపీ ఫ్యామిలీ బ్రదర్ నేను మా నాన్న కలిసి మందు కూడా వేసేవాళ్ళం కానీ మా అమ్మకు దొరికేమో చచ్చా ఎంబీఏ చదివేటప్పుడు కలిశాను అండ్ వీ ఇన్స్టెంట్లీ క్లిక్ మా లవ్ స్టోరీ కాలేజ్ మొత్తం ఫేమస్ అర్జున్ కోపం ఇంకా ఫేమస్ కానీ నా మాట వినేవాడు తెలిసి అస్సలు ఒప్పుకొని అన్నారు అర్జున్ ఫాదర్ కూడా కన్విన్స్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేశారు కానీ మా నాన్నే ఆయన్ని చాలా ఇన్సల్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత అర్జున్ ఇంట్లో కూడా అమ్మాయి వాళ్ల పేరెంట్స్ కి ఇష్టం లేకుండా ఈ పెళ్లి జరగకూడదని చెప్పి మాకు సపోర్ట్ చేయలేదు ఒక 
ఈ బటర్ఫ్లై పెళ్లి చేసుకుందామా పెళ్లి చేసుకుందామా మేము దూరం అయిపోయాం ఫస్ట్ టైం లైఫ్ అంటే భయం వేసింది మాధవి అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ నాన్నతో ఫోన్లో మాట్లాడేది కానీ నేనే అమ్మ కూడా నన్ను అర్థం చేసుకోలేదనే కోపంతో వాళ్ళకి పూర్తికి దూరం అయిపోయా పెళ్ళయ్యాక మాధవి ఫస్ట్ బర్త్డే అని ఒక మంచి సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశాను బ్రదర్ కానీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడే నా గురించి ఎందుకు లేని బ్రదర్ మీ గురించి చెప్పండి నాకు మీ గురించి ఏమీ తెలీదు నా లైఫ్ కూడా మీరు నా బాడీలోకి వచ్చే ముందు వరకు చాలా జోవియల్ గా హ్యాపీగా ఉండింది బ్రో మీరు వచ్చిన తర్వాత లైఫ్ అంతా చిందర వందరగా హౌజ్ అరెస్ట్ లాగా అయిపోయింది అనమాట సారీ బ్రదర్ బ్రదర్ ఆ రోజు మాది విధి చర్చ్ ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు కదా ఆయన ఇలాంటిదే గ్రీస్ లో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి చెప్పారు వన్ మినిట్ కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం గ్రీస్ పక్కన ఒక గ్రామంలో సేటన్ వర్షిప్ ద్వారా అతీత శక్తులు వస్తాయని ఒకడు రహస్యంగా ఊరి జనాన్ని బలిచ్చేవాడు అది తెలుసుకున్న ఆ ఊరి జనం వాడిని చంపేశారు కానీ కొంతకాలం తర్వాత ఓ చిన్న పిల్లాడికి అద్దంలో ఆ మాంత్రికుడు కనిపించేవాడు వాణ్ణి ఆ పిల్లాడి శరీరం నుంచి తరిమేయడానికి వేరే దారి లేక ఆ పిల్లాడిని కూడా చంపేశారు అంటే నేను చచ్చిన తర్వాత నా బాడీలో వెళ్ళిపోతా అంటావు అలా మాట్లాడదు బ్రదర్ మీకేం కాదు అప్పట్లో అంటే పాతకాలం ఇప్పుడు ఎన్నో టెక్నాలజీలు వచ్చినాయిగా నేను ఐడియాస్ ఆలోచిస్తాను బ్రదర్ మీరు ఆలోచించండి మీకే ఇబ్బంది లేకుండా మీ బాడీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాను పొద్దున్న లేచి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం గుడ్ నైట్ బ్రదర్ బ్రో రాత్రి అంతా ఆలోచించా యూట్యూబ్లో కూడా వెతిక దెయ్యం వైలెంట్ అయితే బాడీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది మీకు ఓకే అంటే నేను వైలెంట్ ఏమైనా ట్రై చేయనా బాడీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతానేమో ఊరుక బ్రో రాత్రి వీడియో చూస్తేనే వచ్చిపోయింది ఇంకా కొత్త ఉన్నా అదేమొద్దు లెట్స్ ఫాలో ద రూల్స్ ప్రిస్క్రైబ్ బై డాక్టర్ బ్రో ఎందుకు కూడా భయపడేస్తావు నేను ఎవరిని భయపెట్టను ఎవరిని ఏమి చేయను నా పాటికి నేను ఏదో వైలెంట్ గా ట్రై చేస్తా వర్కౌట్ అయితే సూపరు లేదంటే డాక్టర్ చెప్పింది ఫాలో అయిపోదాం నీకు మరీ నా బాడీలో నుంచి వెళ్ళిపోవాలని ఇంత ఆరాటంగా ఉంటే నేను మాత్రం ఏం చేయగలను కానీ ట్రై చేసే ముందు బ్రో నా గురించి మీకు కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పాలి వీళ్ళు నోట్ డౌన్ బేసిక్ గా నేను నడిస్తే టైర్డ్ అయిపోతాను బ్రో వర్షంలో తడిస్తే జలుబు వచ్చేస్తుంది అదే స్విమ్మింగ్ పూల్ దూకితే ఫీవర్ వచ్చేస్తుంది ఎండ చూస్తే చాలు బ్రో చెమట వచ్చేస్తుంది సో ఇలాంటివన్నీ మైండ్ లో పెట్టుకుని నువ్వు ఎంత వైల్డ్ గా ట్రై చేసుకుంటే అంత వైల్డ్ గా ట్రై చేసుకో నా ఫుల్ సపోర్ట్ నీకే దర్శనీ ఏమైంది బ్రో ఎమోషన్స్ లూజ్ మోషన్స్ ఓకే సార్ వచ్చినట్టు ఆఫీస్ పెట్టావు ఇప్పుడు ఈ బాత్ టబ్ లో మన ఇద్దరు తలకాయలు ముంచి మన బ్రెత్ స్టాప్ అయిపోయే లాస్ట్ సెకండ్ వరకు దమ్ పట్టుకుని ఉన్నాం అనుకోండి ఊపిరి ఆగిపోయే లాస్ట్ సెకండ్ లో అని మీరు లేసేసరికి మీ బాడీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతా వన్ మినిట్ బ్రో మా అమ్మ నాకు నీటి కంటే ముందు అదేంటి బ్రో మాట్లాడుతా ఇంకొకసారి మురితే నువ్వు నా బాడీ వద్దే చెడిపోవడం కాదు బ్రో నేనే నా బాడీ వద్దే చెడిపోతా నీకు దండవరా అయ్యా అయ్యా రౌన్ టూ రన్ కకా రన్ బ్రో కొత్త మిషన్ లా ఉంది కవర్లు కూడా నేను ఎప్పుడే తీసాను ఆ పెళ్ళైన కొత్తలో వైఫ్ కి బిల్డప్ ఇద్దామని కొన్నాను బ్రో ఇప్పుడు దానికి బిల్డింగ్ ఇచ్చాకంగా బిల్డప్ అవసరం అని చెప్పి ఆపేసా స్పీడ్ పెంచుతాడు బ్రో అంటే అంటే నా బాడీకి వెళ్తా నా బాడీకి వెళ్తే స్టామిలో లేదు బ్రో 
ब्रो ब्रो पिच सुनोटी ब्रो अयो इतने स्पीड लेते सिक्योर मार के वन ओवर एल पहुंच ब्रो 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 बाबूद <laughs> दय्य पटना वाला ना दी दय्य पे वेपाक तो इला दय्य पोइंदरा अंटे नम्मी वेलिपतार ई वेपाक तो निटना ईपैड दरिद्रुटना एवरिनी अलागंटे अला स्वामी मैं डबूल नुक पंचे इधो नुच्छी रेजु नाकोचन इनकम मतवे वेलिपो नाबू अरे अदम दिपरा अदम दिप नी मुखा कूली ग्लास ऋषि <laughs> दय्य अवर्स कार ऐक्सीडेंटे चूसी आगे अक्टी मा इंटी रावाले नीन अदे रूट रावाली कंट्र नीलू फ्लाशैक स्टोरी चप्तावा ब्रदर ब्रदर और फीवर यह स्टोरी गुरी पोदन माटाक नीन फुल विंटा बाग निद्रस्त ब्रदर प्लीज पड़कमा स 
సారీ బ్రో ఇంకా నేను నీళ్ళు ఉన్నంత వరకు నీకు నిద్ర ఉండదు థ్యాంక్ యూ ఏ ఏంటలో నిద్ర పోనా చెప్పి తినకుండా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఫోర్స్ చేస్తా వెంటి నీ పాపం ఊరికే పోతురా దయచేసి అర్థం చేసుకో నీ వల్ల రిషికి ఏమన్నా అయితే అర్జున్ మనం బతికినప్పుడు నా మాట ఎలాగో వినలేదు కనీసం ఇప్పుడైనా నా మాట విను ప్లీజ్ నీ వల్ల వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం రాదని మాట ఇవ్వు వరకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇప్పుడు నీకు విషయాలన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి ఐ మీన్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యూ అందుకే రిషి బ్రెయిన్ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంది మరి ఇప్పుడు ఏం చేయ డాక్టర్ నువ్వేమి చేయకర్లేదు జస్ట్ రిలాక్స్ గా ఉంట బ్లడ్ వామిటింగ్ అనేది చాలా నార్మల్ సింటమ్ బట్ విల్ సాల్ ఇట్ అవుట్ డోంట్ వరీ డాక్టర్ నోస్ లో నుండి బ్లీడింగ్ అవడం అనేది నార్మల్ విషయమా లేక పేషెంట్ భయపడకూడదని అలా చెప్పారా అసలు ఈ బ్లీడింగ్ దేని వల్ల జరిగింది డాక్టర్ Just a minute. Huh? Here. The nail case is on the floor. What? Come on, just try it. <laughs> okay. Don't stop that action. Here, take it. Huh? If you do it, you can catch the pipe and catch the pipe. Are you serious? Uh, All right. Come uh, on, come on. Yes. Uh, uh, uh. Uh. No. Look, you're going to do two different actions. 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 సర్కస్ లో జిమ్నాస్టిక్స్ జగ్లింగ్ ఆక్రోబాట్స్ ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ చేసి బాడీని మైండ్ ని వాళ్ళ కంట్రోల్ లోకి తెచ్చుకుంటారు అలాంటిది ఒకే బ్రెయిన్ కి ఇద్దరు వ్యక్తుల జ్ఞాపకాలు ఇమోషన్స్ రిషికుండే భయం అర్జున్ కుండే కోపం బాధ ఇలా అన్ని రెండు రెండు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గా వచ్చి మీద పడితే ఆ బ్రెయిన్ ఎలా తట్టుకుంటుంది ఫస్ట్ టైం రిషి ప్రాణాలకి ప్రమాదం ఉందని కంగారు పట్ట కానీ విషయాన్ని వాళ్ళకి చెప్పలేకపోయాను అందుకే వే డూ ఐ బిగిన్ విత్ యాక్చువల్లీ రిషి బ్రెయిన్ కొలాబ్స్ అయింది నోస్ లోంచి బ్లడ్ వస్తుంది ఇలా ఇంకా రెండు మూడు సార్లు జరిగితే రిషి లైఫ్కే రిస్క్ రిలాక్స్ ప్లీజ్ డోంట్ వారీ విల్ ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ ఎంతసే బ్రదర్ మీరు ఎలా చనిపోయారు యాక్సిడెంటా యాక్సిడెంట్ అయితే కారులో రెండు మిర్రర్స్ ఒకేసారి ఎలా పగిలిపోతాయండి పగిలిపోయిన బీరు బాటిల్స్ స్పాట్ లో ఎలా ఉంటాయండి మీరు మందు కొట్టి కారు తోలారా లేదా మిమ్మల్ని ఎవరైనా మర్డర్ చేశారా అండి సార్ నాకు ఒకే ఒక చిన్న డౌట్ సార్ భయ మొత్తం అంతే మనమే చెప్పామంటే సరే ఏం పీకుతారు 
తమ్ముడు ఎంపీ కాలో ఎంపీ కూడదు నాకు బాగా తెలుసండి దయం కదా అని వదిలేస్తున్నా లేకపోతే ఈ ఋషులు బొక్కలో చూసి గుజ్జు దేవుడా వీడు దెయ్యం వద్ద విషయం మర్చిపోయారేంటి ఏంటి పోయి అయినా కామెడీ పీస్ లాగా మాటలతో భయపెడితేనే జెర్సీ చచ్చాడు ఈయన మనకు ఏ సబ్జెక్ట్ ఇంకా తెల్లనట్టే ఏమయ్యా అసలు నువ్వు దయమేనా దయం అంటే ఎవడైతే తన మీద ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడో వాడి మీద పగబట్టి వాడి మీదే ప్రతీకారం తీర్చుకుని వాడు పేగులు కోసి మెళ్ళ వేసుకోవాలి అంతేగాని నేనేదో హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చి ఎగ్రే చేయడానికి వస్తే నా మీదకే వస్తారా ఇదిగో ఋషి వీడికి నీ బాడీలోంచి బయటకు వెళ్లే ఉద్దేశం లేదు నా మాట విను వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో ఆ ఇంటి రౌడీవా భయపెడతావా ఏమన్నాను రిపీట్ చేయమంటావా దయచేసి బయటికి వెళ్ళిపోండి సార్ అన్నారు ఇది కూడా తప్పేనా పది రిషి నీకు అప్పుడే చెప్పానా పోలీసులతో పని అవుతాను ఇంతేలే పోలీసుల బతుకులు ఇవి ఏనాడు బాగుపడని జాబులు ఏవయ్యా మూర్తి ఆ అర్జున్ కేసు డీటెయిల్స్ నాకు అర్జెంట్ గా కావాలి ఆ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి రిపోర్టు అరగంటలో నా టేబుల్ మీద ఉండాలి కారు బ్రేక్ కండిషన్ ఎలా ఉందో అది పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసుకోవాలి పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ రెడీ అయింది సార్ అతను ఋషి బడిలోకి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నాడో త్వరగా చెక్ చేయండి ఒకవేళ నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే వాడిని ఏదో ఒక టీం చంపేసి ఉంటుంది ఏ ఒక్క ఎవిడెన్స్ ని మిస్ చేయకండి మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి సార్ నాకు ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఏ ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్ నేను చెప్పి సైడ్ కాకాడీ కాకాడీ కాకా అయిపోయాయి I I don't even understand how he's alive to be very honest with you doctor ee surgery success avadaniki chances 10% kuda levu adi maatrame kaadu rishi prananike pramadam avachu then it's up to you you know what doctor ishwar manu ee surgery cheyakapoyina max 10 to 15 days is what he'll survive so we might as well take a chance and believe that miracles do happen then let's do it doctor let's give it a shot డాక్టర్ ఈశ్వర్ అని చాలా ఎఫిషియంట్ ఆయన ఒక చిన్న సర్జరీ చేస్తాడు రిషి మెదడుకి దాని తర్వాత నువ్వు వాడి మెమరీ నుండి అవుట్ అయిపోతావు వీలైన తొందరగా సర్జరీ ఏదో చేయండి డాక్టర్ రిషి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చాలా టెన్షన్ పడుతున్నారు వాళ్ళన్నా పీస్ఫుల్గా ఉంటారు దీంతో నా చాప్టర్ ఓవర్ కదా డాక్టర్ నువ్వు నన్ను బటర్ఫ్లై అని పిలిచి ఎన్ని రోజులైందో తెలుసా నువ్వు 
నువ్వు నన్ను బటర్ఫ్లై ని పిలిచి ఎన్ని రోజులైందో తెలుసా నేను చేసి తప్పు రేటో తెలీదు అని ఒకసారి నమ్మండి నా వల్ల మీకు ఏ ఇబ్బంది రాదు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు సన్నా జాజి అల్లుకున్న రోజు జీపెక్కర ఎర్రి పప్ప అది కాదు సార్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఈ రోజు ఆపరేషన్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు పోస్ట్ పోన్ అంటే ఎలా రేపు చేసుకోండి సార్ అర్జున్ తో మాట్లాడడానికి నాకు ఒక గంట కావాలి ఎంక్వైరీ కోసం వచ్చినప్పుడు నువ్వేం పీకుతావని ఈ పోలీసు వాడి ఈ గుహ హర్చ్ చేశావు నువ్వు రిషి ఒంట్లోంచి వెళ్లేలోపు నేను ఏం పీకారో మీకు తెలియాలనే మీ ఆపరేషన్ పోస్ట్ పోన్ చేయించాను ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా చచ్చిపోయావో చెప్తాను విను ఏం బాబు ఆ రోజు ఏం జరిగిందో చెప్పు సార్ యాక్సిడెంట్ అయిన రోజు నేను ఆ రోడ్లోనే వస్తున్నాను సార్ నేను కరెక్ట్గానే వచ్చాను సార్ తనే కేర్లెస్ గా డ్రైవ్ చేసి నా లైన్లోకి వచ్చాడు సార్ అంతకు మించి నాకు ఇంకేం తెలుసు సార్ ఇతని మీద ఏ తప్పు లేదని నాకు క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది బాబు సార్ నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ రాజుగారు నెక్స్ట్ టీమ్ పిలవండి అర్జున్ ఇప్పుడు వీళ్ళ కథకొద్దాం చెప్పండి అయ్యా ఏం జరిగిందో ఈయన బస్తీలో మమ్మల్ని ఒకసారి కొట్టిండు సార్ దాంతో బస్తీలో మాకున్న ఇజ్జత్ అంతా పోయింది మా అన్నని కొట్టిన నిడిచిపెట్టో దాన్ని ఫిక్స్ అయినాం యాక్సిడెంట్ అని అబద్ధం చెప్పి రూట్ డైవర్ట్ చేసి అని చంపేద్దామని ప్లాన్ వేసినాం సార్ చేవల్ల రూట్ లో వాడిని ఫాలో చేసుకుంటా పోతున్నప్పుడు 
सचिपोल अरे बंडी रा जल्दी होनी रा होनी ये गप्पन नूडे दयन ले कुछ मामी द पगबट्टी मामा नेहरा जम पेस्ट लोड़ा ना बयान तोटी बाईटे कड़ा तेरु तलेम सार निन्ना मामा नो कड़ू कार्चिफगट कुछ गोटिंट सार इना निन्ने मोन बाई में ऐसी ऊरो दिल पारी पौधा मान कुनाम कानी इंतलो पट मीर बाट कोचिरो संपालन कुना म राजू <laughs> 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 संबंधी <laughs> मिस्टर अर्जुन 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 ये कैसा है ना चाला मुख्यमंत्री तेरा वचना रांग ट्रैक पट्टे वेली पोतुंडी दानी एग्जाम्पल मी कैसे काबटी पुलिस लंटे पिच्ची बदवला ने पुड़ा रुका करनी थैंक्स सर सर चल पे प्रपंचा चूस्त अभी ऋषि वाले सर नाकड़ना एक एक फ्रेंड ते मगत्व वाले वाल के इबंदी राकूदनी माधवी ना चेत प्रामी चेजुक आ रोज पोली स्टेशन मिम्मेल्ल एडिंदी मिम्मेल भयपेदी मेमेद चूप तो का सर केस इनगेस ऋषि पोली स्टेशन चुटू तिगा भय तो अलाटा सर मेरे फील सारी सर ने चलो मेरे अड़ा शिक्षा अर्थम अभी चूसी नैन बति वर्ल चोड़ नी तो नदे चालू चल प्रपंच 
మనం ఎందుకు ఉన్నాము నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది మాధవి ఎవరు బాబు మీరు ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు నేను అడుగుతూనే ఉన్నాను మీ పాటికి మీరు లోపలికి వచ్చేస్తున్నారు అసలు మీకేం కావాలి ఎవరండి ఎవరు తెలియట్లేదు బాబు చెప్పడం లేదు కావాలి మీరు ఇలా రండమ్మా ఒక్కసారి అక్కడ చూడట్లమ్మా అర్జున్ మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు అర్జున్ ఇంకా ఎనిమిది గంటలే నా బాడీలో ఉంటాడు అతను వెళ్లే ముందు కోరిన ఒకే ఒక కోరిక మీ ఇద్దరే చూడడం అద్దంలో చూసి అర్జున్ తో మాట్లాడొచ్చమ్మా వినిపిస్తుంది చెప్పునా ఏడుస్తూ చూడలేపుతున్నానమ్మా ఒక్కసారి నన్ను దగ్గరికి తీసుకోవా మీరు షాప్ కళ్ళి వద్దు మీరు బాబుతోనే ఉండండి ఏ ఉంది ఇంట్లో లేదే నా కాళ్ళు చేతులు ఆడటం లేదే ఇడ్లీ పిండి రుబ్బడం మర్చిపోయానే ఈ టైంలో ఏం తింటాడు ఇదెందుకు తీశాను నేను అసలు నా బుర్రేం పనిచేయడం లేదు ఇంతటికి కొడుకు పుట్టడమే నా లైఫ్ కి అతిపెద్ద బ్లెస్సింగ్ అమ్మా మీరు ఎప్పుడు నాకు ఏ లోటు చేయలేదు ఎప్పుడు ఏం జరుగుద్దో తెలియని జీవితం నాన్న మీరు హ్యాపీగా ఉండాలి నేను ఎక్కడున్నా ఎవరో ఒకరి రూపంలో మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటా మీరెప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలి మిమ్మల్ని చాలా బాధ పెట్టాను సారీ సర్చు 
ఫీల్ అయ్యానో తెలుసా నాకు ఈ మూమెంట్ చాలరచు ఐ హ్యావ్ నో రిగ్రెట్స్ ఎవరైనా ప్రేమిస్తే జీవితాంతం తోడుంటానంటారు కానీ నువ్వు చనిపోయాక కూడా నాకు తోడున్నావు ఇప్పుడు కూడా మనం ఈ ప్రపంచం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నామనే బాధ కన్నా రేపు నువ్వు నాతో లేకపోతే నేను ఏమైపోతానేమో నేను భయంగా ఉంది మాధవి బటర్ఫ్లై యూ ద బెస్ట్ థింగ్ టు హ్యాపీ టు మీ ఓకే నో మోర్ ఆఫ్ దిస్ క్రాయింగ్ నాకు నీ స్మైల్ చూడాలని ఉంది I love you forever. Endeavor. మార్నింగ్ రిషి లేచారా గుడ్ మార్నింగ్ షెల్ స్టార్ట్ ది ప్రొసీజర్ అమ్మా డాక్టర్ వచ్చారేంటి నేనేంటి ఇక్కడ ఉన్నాను ఏమైందమ్మా అది నాకు అసలు ఏమైంది చెప్పమ్మా రిషి ఒకసారి అద్దం ముందుకు రండి ఓకే అలాంటప్పుడు ముందే వెళ్ళిపోయి కదా అద్దంలో నీకు బదులు అర్జున్ కనిపించడం చాలా పెద్ద మిరాకిల్ నీ బాడీ నుండి బయటకు వెళ్లే దారి తెలియక అర్జున్ చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు కానీ నిన్న మీ ద్వారా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల్ని కలవడానికి వెళ్ళాడు అక్కడే అర్జున్ మాధవులకి వాళ్ళ లైఫ్ కంప్లీట్ అయిన సాటిస్ఫాక్షన్ దొరుకుంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను అర్జున్ని మార్నింగ్ హక్ చేసుకుని సెండ్ ఆఫ్ ఇద్దాం అనుకున్నాను కానీ దానికి అవకాశం లేకుండా అతనే వెళ్ళిపోయాడు ఇందులో మంచి విషయం ఏంటంటే పిల్లలతో మళ్ళీ ఒకసారి సంతోషంగా టైం స్పెండ్ చేయడంతో అర్జున్ మాధవీల పేరెంట్స్ కాస్త నార్మల్ అయ్యారు ఏమండి ఏంటి అలా ఉన్నారు నేను బాగానే ఉన్నాను కదా మరి మీకేమైంది అర్జున్ ఏం చెప్పాడో మర్చిపోయారా మనం హ్యాపీగా ఉంటామని వాడికి మాట ఇచ్చాను కదా గుర్తుందా లేవండి ఇలా డల్గా కూర్చోకుండా అలా వాకింగ్ చేసి రండి వెళ్ళండి ఇంత పెద్ద ఆశ్చర్యం ఒకటి జరిగింది అని చెప్తే ఎవ్వరూ నమ్మరు ఇది నా థియరీ మాత్రమే నాకు కన్విన్సింగ్ గా ఉంది నేచర్ ని దాటి జరిగే విషయాన్ని పేపర్లు న్యూస్ గా చదవగలం తప్ప హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ అనే మ్యాజిక్ ని సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేయమంటే ఎలా మేబీ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ వీల్ హ్యావ్ అ సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు దిస్ హూ నోస్ సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఇన్ యూర్ థీసీ స్ట్రాండ్ కమ్ అప్ విత్ విత్ న్యూ ఐడియాస్ విత్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఆల్ ది బెస్ట్ థీసీస్ అయ్యాక ఒకసారి రండి మళ్ళీ మనం కలుద్దాం గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ బాయ్ సార్ I'll just come. Uh, doctor, if you don't mind, uh. one last doubt. Arjun is going to be there, right? They are bound to be there. They were really a cute couple. And moreover, that bloody fellow owes me a hug. Ask him to talk to him and talk to him. Why did you hug me? Why did you hug me? Uh, what's your name again? Huh? Arjun, let's go. Ustuna Madhavi. Parga Rao. 
Beispiel Lust und Lockdown. Arjun, nan indu ke puru madhavi ne pilistau. Cause I love you, butterfly, and you are the best thing to happen to me. ये विषय नहीं किप्टे आर दंगल, टाइम और चिंटा दांव तुमने, let's go.